بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو آپ کے بھائی کی طرف سے پیار بڑا سلام سو so, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہم نے لنگوسٹک کی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے سو so, آج ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے سنکرونی اور ڈائکرونی کہ لنگوسٹک کے اندر یہ جو دو ٹرمس ہیں سنکرونی اینڈ ڈائکرونی ان کا کیا مطلب ہے ان میں ڈفرینس کیا ہے اور یہ کیوں یوز کی جاتی ہیں سو بیسیکلی دیز ٹو کانسیپٹ آر گیون بائی پرڈیننٹ ڈی سوسر ٹھیک ہے ایک بہت بڑا نام ہے لنگوسٹک میں پرڈیننٹ ڈی سوسر کا جن کو جنہوں نے سوسو لنگوسٹک میں بہت زیادہ کام کیا لینگویج اینڈ سوسائٹی اس چیز پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے سو so, انہوں نے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں دیا تھا سنکرونی اور ڈائکرونی کا ٹھیک ہے ان کی ایک بک بھی پبلش ہوئی تھی جنرل لنگوسٹک کی ٹھیک ہے نائنٹین سینچری میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ بک پبلش نہیں کروائی تھی نہ ہی یہ بک پبلش کروانے کے جو ہے وہ کوئی مطلب انہوں نے افرٹ کرنی پڑی ان کو یہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے جس طرح سے یہ لیکچر دیتے تھے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہی لیکچر نوٹ کر کے پھر اس کو بعد میں ایک بک کی فارم میں جو ہے وہ کمپائل کر کے پبلش کروایا گیا تھا سو فرڈین اینڈ ڈسوسر جو ہے وہ ہمیں دو کانسیپٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے سو اگر میں ان دونوں کانسیپٹس کی بات کروں تو یہ دونوں ہی لینگویج کو سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دونوں کس طرح سے سٹڈی کرتے ہیں یا ان کے پیچھے کون سی بات چھپی ہوئی ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو لیکچر کے اسٹارٹ میں ہی میں تھوڑا سا آپ کو بالکل شارٹ فارم میں ان کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ایک آپ کے مائنڈ میں ایک اسکیچ بن جائے جس کی مدد سے اس اسکیچ کی مدد سے ہم اس چیز کو ان دونوں کانسیپٹس کو بآسانی سے انڈرسٹینڈ کر پائیں سو so, سنکرونی جو ٹرم ہے وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جب بھی ہم لینگویج کو ٹھیک ہے کسی بھی لینگویج کو ایک پرٹیکولر ٹائم میں ٹھیک ہے رکھ کے دیکھتے ہیں مطلب ایک پرٹیکولر ٹائم کی لینگویج کو ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سنکرونی مطلب ایک ایج تھا جیسے ایک چوسر کا ایرا کی بات کر لیتے ہیں تو چوسر کے ایرا میں انگلش لینگویج کس طرح کی تھی ٹھیک ہے وٹ ور دا لیگزیکل پیٹرن آف انگلش لینگویج ان چوسر ایرا ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی اس کے بعد سنٹیکٹک پیٹرن کیا تھا سنٹیکٹک پیٹرن کس طرح سے سنٹینس کو فارم کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اسپیلنگ پیٹرن کیا تھے ٹھیک ہے فونولوجیکل پیٹرنس کیا تھے کس طرح سے اس کو پرناؤنس کیا جاتا تھا کسی ورڈ کو ٹھیک ہے جیسے ہم نے جیفری چوسر کے بارے میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے اپنے لاسٹ سیمسٹر میں پڑھا تھا تو وہاں پہ آپ نے انگلش دیکھی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر میں چوسر کے ایرا کو اس کی پوری انگلش کو سلیکٹ کر لوں چوسر کے پورے ایرا کو سارے رائٹرز کو لے لوں ٹھیک ہے اور ان میں دیکھوں کہ اس اس ایرا میں اس ایج میں لینگویج کو کس طرح سے یوز کیا جا رہا تھا اس کے اسپیلنگس کیا یوز کیے جا رہے تھے یا ورڈس کو پرناؤنس کیسے کیا جاتا تھا سینٹینس کو کس طرح سے بولا جاتا تھا ٹھیک ہے اور ورڈس کے میننگ کیا تھے اگر میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں صرف ایک ایرا کے چوسر کے ایرا کے ٹھیک ہے میڈیویل ایرا ایک میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے اس ایرا کی پوری انگلش کو اگر میں سٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہوں اور اس میں سے یہ چیزیں ڈھونڈ لیتا ہوں تو اس کو ہم کہیں گے سنکرونک اسٹڈی ٹھیک ہے سو اچھا ڈائکرونک اسٹڈی کیا ہوتی ہے اب اس کے مقابلے میں تو ڈائکرونک اسٹڈی کو بھی میں اسی طرح ایسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اچھا ڈائکرونک اسٹڈی کو ہسٹوریکل لنگوسٹک بھی کہا جاتا ہے اب اس میں تو ایک ایرا کو ہم نے سلیکٹ کیا اور اس میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں جو بھی انگلش کے پیٹرن سے ان کو ہم نے اسٹڈی کیا اب ڈائکرونک میں ہم دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ ٹھیک ہے انگلش لینگویج میں یا کسی بھی لینگویج میں کون کون سے چینجز آئے ہیں کون کون سی کہہ لیں کہ کیا کیا ایولوشنس ہوئی ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہم میں دیکھوں گا تھرو آؤٹ انگلش میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی آئی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک ایج سلیکٹ کرتا ہوں جی میڈیویل ایرا ٹھیک ہے چوسکی ایج ہی میں پھر دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں فونولوجیکل پیٹرنس کیا تھے لیگزیکل پیٹرنس کیا تھے اسپیلنگس کس طرح سے لکھے جا رہے تھے 
उनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता था सेंटेक्स क्या था उस दौर में ठीक है मतलब सेंटेंस को किस तरह से बोला जाता था ठीक है कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की जाती थी ये सारी चीजें मैंने देख ली चौसठ की इरा में फिर मैं उससे अगली इरा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है उससे आगे आ जाता है शेक्सपियर का दौर आ जाता है या जॉन्डन का दौर आ जाता है या कोबियन एज आ जाती है रीना एसन एज आ जाती है फिर शेक्सपियर की एज आती है एलिजबेथन एज ठीक है फिर उसके बाद मिल्टन की एज आती है मिल्टन के बाद फिर अल्लाह का भला करे तो आगे इसी तरह से एजेस जो है वो आती जाती हैं मैं ये एजेस देखता हूँ ठीक है और इसके साथ साथ मैं मॉडर्न इरा को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं अगर देखना चाहता हूँ कि इंग्लिश में थ्रू आउट क्या चेंज आया तो मैं चौसठ से लेके मॉडर्न इरा तक सारी जितनी भी इंग्लिश है इनमें से कुछ चीजें जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा कुछ नॉवल कुछ ड्रामाज या कुछ इस तरह की चीजें जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा और उनमें देखूंगा कि इंग्लिश जो है वो चौसठ के इरा से लेके अब तक जो है वो कितनी चेंज हुई है ठीक है मॉडर्न इरा जो आज के दौर का लिटरेचर लिखा जा रहा है ठीक है उसको भी सारे को सिलेक्ट किया चौसर के इरा को भी और बाकी इसके अंदर जो दरमियान में जितनी भी इराज आ रहे हैं उन सब को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं देखूंगा कि कौन से इरा में क्या लेक्जिकल पैटर्न से थ्रू आउट जो है वो क्या चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है चौसर के दौर से लेके अब तक लैंग्वेज में क्या चेंजेस आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इसको मैं डायक्रोनिक स्टडी करूंगा मतलब चौसठ से शुरू हुआ पूरी की पूरी हिस्ट्री को देखना जो है वो डायक्रोनिक स्टडी कहलाता है ठीक है सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक मेरे ख्याल से अब यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट वे में मैंने आपको समझाया है तो आप जो है वो ये चीज अब अपने माइंड में रखिएगा कि आगे हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं ठीक है इसकी एग्जाम्पल मैंने पहले दी है इसलिए कि आपके माइंड में एक स्केच बन जाए सो हम इजिली इसको जो है वो टैकल कर सकें अच्छा अब ए, बात करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू कब हुए थे ठीक है या इनका कॉन्सेप्ट कब आया था तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिकली शुरू हुए थे नाइनटीन सेंचुरी में ठीक है जब कह लें कि लैंग्वेजेस को लैंग्वेजेस को जो है वो सब कॉन्टिनेंट से ये कॉन्सेप्ट आया था ठीक है सब कॉन्टिनेंट में अब जो बरस था उसमें बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती थी ठीक है और बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस बोले जाने के पीछे जो सबसे बड़ी लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी ठीक है तो संस्कृत जो है वो बड़ी ओल्ड लैंग्वेज समझी जाती है अब ये लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है अब ये बोली नहीं जाती लेकिन बहुत सी लैंग्वेजेस इसी से डराइव होके हमारे सामने आई है तो सब कॉन्टिनेंट में एक रिसर्च की गई थी नाइनटीन सेंचुरी में जिसमें देखा गया था कि सब कॉन्टिनेंट में टोटल कितनी लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं अभी एग्जैक्टली exactly मुझे उसकी जो है वो क्वांटिटी तो नहीं मालूम मेरे जहन में जो है वो एक धुंधला सा जो है वो क्या है स्केच है उसका मेरे ख्याल से 143 फोर्टी थ्री लैंग्वेजेस जो है वो वहां पे बोली जाती थी ठीक है वो तो मतलब उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में ढूंढा के कितनी लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती है फिर उन्होंने ये ढूंढा कि ये जो लैंग्वेजेस बोली जा रही है सब कॉन्टिनेंट में ये किस किस फैमिली से जो है वो होके आई है मतलब कौन सी लैंग्वेज जो है वो किसके साथ मिली हुई या किससे डराइव होके आई है ठीक है किस फैमिली के साथ इसका ताल्लुक है अगर मद्रासी बोली जा रही है तो उस वो कहाँ से जो है वो उस मद्रासी में कौन सा वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया है ठीक है अगर तेलगो बोली जा रही है तो तेलगो का कौन सा वर्ड कौन सी लैंग्वेज से डराइव होके आया है ठीक है इस तरह से उनकी डिफरेंट फैमिली के बारे में भी ढूंढा गया था ठीक है सो so, कुछ वर्ड्स जो है वो सिलेक्ट किए गए कि ये फला वर्ड जो है ये उस लैंग्वेज में इसका मतलब ये है इस लैंग्वेज में इसका मतलब ये है तो ये एक दुनिया की समझें कि पहली रिसर्च की गई थी ठीक है इसको मैं रिसर्च का नाम ही दूंगा कि दुनिया में पहली जो है वो रिसर्च की गई थी कि कितनी लैंग्वेजेस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बोली जा रही है लैंग्वेजेस को चेक किया गया ठीक है ये एक कह लें कि ये एक टाइप का सर्वे किया गया था तो इसको जो है वो दुनिया की पहली रिसर्च भी माना जाता है So, वहीं से सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने निकल के सामने आता है ठीक है सो so, ये तो था इसकी हिस्ट्री के बारे में एक शार्ट सा स्केच ठीक है शार्ट तो नहीं था काफी लंबा हो गया चले खैर कोई बात नहीं तो चले अब इसको जो है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से आपको जो है वो एक शॉर्ट या इन, इन सारी चीजों के बारे में समझ तो आ गई होगी अब इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सो लिंग्विस्टिक स्टडीज इन नाइनटीन सेंचुरी वर्ल्ड हिस्टोरिकल इन करेक्टर तो हिस्टोरिकली जो है वो 19 सेंचुरी में लिंग्विस्टिक को स्टडी किया जाना शुरू किया था दे ओरिजिनेटेड एज अ पार्ट ऑफ जनरल हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ कल्चर्स एंड कम्युनिटीज 
तो लैंग्वेजेस का एक जो है वो कहने के ढूंढा गया और उनके कल्चर्स के बारे में ढूंढा गया ठीक है कौन सी लैंग्वेज कहाँ से डराइव हुई है उसको ढूंढा गया वेस्ट एशिया में और इजिप्ट में सच फिलोलॉजिकल रिसर्चर्स व्यू लैंग्वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स प्रोग्रेस अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस तो ये चीज ढूंढी गई थी कि कौन सी लैंग्वेज कौन किस लैंग्वेज से डराइव हुई है कौन सी लैंग्वेज का ताल्लुक किस फैमिली से है लैंग्वेज किस किस फैमिली से है ठीक है इनके पैटर्न्स क्या हैं बुकैबलरी मिलती जुलती है या नहीं मिलती जुलती ठीक है क्या क्या डिफरेंस है सिमिलैरिटीज हैं तो ये सब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में बोली जाने वाली सब लैंग्वेजेस के बारे में ऐसा जो है वो ढूंढा गया था इन सब चीजों को ठीक है तो अच्छा लैंग्वेजेस फैमिली वर्ल्ड डिस्कवर्ड एंड जेनेटिक एफेनिटीज आइडेंटिफाइड डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी ऑफ नाइनटीन सेंचुरी तो नाइनटीन सेंचुरी में डायक्रोनिक स्टडी जो थी वो एक ग्रेट इन्वेंशन इसको समझा गया विच डिवेलप पावरफुली एंड फ्रूटफुली फ्रॉम द एटीन ट्वेंटी टू एटीन एटी तो इस इन इन एरा को जो है वो सिलेक्ट किया गया इन इन सालों में सिलेक्ट किया इन सालों को सिलेक्ट किया गया और उनमें देखा गया कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो डिवेलप हो चुकी हैं और उनका जो है वो किस किस लैंग्वेज के साथ में कौन कौन सी कौन किस किस कल्चर के साथ किस किस कम्युनिटी के साथ क्या ताल्लुक है ठीक है उनके वर्ड्स को सब लैंग्वेजेस के वर्ड्स को लिया गया उनको और उनको देखा गया कि उनके मीनिंग्स को देखा गया ठीक है कि ये फला वर्ड जो है वो इस लैंग्वेज में ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है और इसका मतलब ये है और दूसरी लैंग्वेज में ये ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है और इसका मतलब ये है ठीक है तो मीनिंग तो कम्युनिटी देती है ना ठीक है मीनिंग जो भी देती है वो कम्युनिटी देती है ठीक है जैसे कि हमने सिग्निफाइड और सिग्निफाइड ये हमारे जब लास्ट लेक्चर वट इज लैंग्वेज का लेक्चर हुआ था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज जो है वो बताई थी कि किस तरह से एक सोसाइटी जो है वो किसी लैंग्वेज के एक वर्ड को मीनिंग देती है तो ये भी चीज हमने देखी थी खैर इसको मजीद आगे हम और भी देखेंगे ठीक है जब हम मजीद आगे बढ़ते जाएंगे तो ये स्टडी जो है वो हिस्ट्री में की गई थी सो so, अब आते हैं जी असिंक्रोनिक अप्रोच कंसीडर अ लैंग्वेज विद आउट कंसीडरिंग इट हिस्ट्री तो सिंक्रोनिक अप्रोच जो है उसमें हम हिस्ट्री को नहीं देखते उसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम की लैंग्वेज को देख रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि इसके लैक्जिकल पैटर्न्स क्या हैं, इसके फोनोलॉजिकल पैटर्न्स क्या हैं, लैंग्वेज का फंक्शन क्या है किस तरह से जो है वो लैंग्वेज को बयान किया जा रहा है जैसे मैं अगर बात करूं अलिजिथन इरा की तो वो था शेक्सपियर का दौर ठीक है तो शेक्सपियर ने किस तरह से लैंग्वेज को यूज किया वो हम देखेंगे ठीक है या हम उसी एज के मार्लो को देखेंगे या उसी एज के फ्रांसिस बेकन को देखेंगे तो मतलब उस एज में किस तरह से लैंग्वेज को देखा यूज किया जा रहा था हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम की लैंग्वेज को इसमें देख रहे होते हैं ठीक है सिंक्रोनिक स्टडी में कि लैंग्वेज का उस दौर में फंक्शन क्या था किस तरह से जो है वो वर्ड्स क्या वर्ड्स के मीनिंग क्या थे उस दौर में सो so, इस चीज को हम देख रहे होते हैं तो ये जो सिंक्रोनिक का वर्ड है ये एंशंट ग्रीक वर्ड से आया है ठीक है जिसका सिन का मतलब है जी विद ठीक है और क्रोनस का मतलब है टाइम विद टाइम ठीक है विद टाइम मतलब एक टाइम पर्टिकुलर टाइम की किसी भी लैंग्वेज को देखना ठीक है तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक एम्स एट डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज रूल्स एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर इरा एक खास इरा ठीक है उससे आप बाहर नहीं जा सकते ठीक है आप अगर एलिजिथन एरा को देख रहे हैं तो फिर एलिजिथन एरा ही देखा जाएगा अगर आप मिडीवियल को देख रहे हैं तो फिर मिडीवियल का ही देखा जाएगा और मिडीवियल में भी सिर्फ चौसर को नहीं देखा जाएगा मिडीवियल इरा में जितने भी पोएट थे जितने भी राइटर थे उन सबको ही हम सिलेक्ट कर लेंगे और उन सबकी लैंग्वेज का एनालिसिस करेंगे ठीक है कि कौन किस तरह से लैंग्वेज को यूज कर रहा था अगर एलिजिथन एरा को देख रहे हैं तो फिर एलिजिथन एरा को ही देखा जाएगा इसकी आगे मैं मजीद जो है वो डिटेल दूंगा एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए इन बड़ी अच्छी समझ आने वाली है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की इवन दो दे मे हैव बीन डिफरेंट एट एन अर्लियर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज अच्छा अब इसके बाद देखते हैं डायक्रोनिक अप्रोच क्या है जी अ डायक्रोनिक अप्रोच कंसिडर द डिवेलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज थ्रू हिस्ट्री ठीक है तो हम लैंग्वेज की हिस्ट्री इसमें देखते हैं ठीक है लैंग्वेज की हिस्ट्री को देखते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से 
एक लैंग्वेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी ठीक है और उसमें थ्रू आउट क्या क्या चेंजेस आते गए ठीक है जैसे मैंने चौसर के चौसर से लेके मॉडर्न इरा तक जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो किताबें पब्लिश हुई हैं उन सबको ही मैंने कहा कि सिलेक्ट कर लें आप और उनमें से देखें कि लैंग्वेज चौसर के इरा में कैसी लिखी जा रही थी फिर शेक्सपियर के इरा में कैसी लिखी जा रही थी ठीक है फिर उसके बाद रोमांटिक का पीरियड आया तो तब कैसी थी फिर विक्टोरियन आया तो विक्टोरियन में कैसी लैंग्वेज यूज हो रही थी फिर उसके बाद मॉडर्न आया फिर पोस्ट मॉडर्न आया तो इन सारी इराज को मैंने सिलेक्ट कर लिया ठीक है और देखा कि लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हुई थी और अब उसका लेवल जो है वो क्या है तो लैंग्वेज में थ्रू आउट क्या चेंजेस आए हैं ये सारी चीजें हमने देख ली तो यहाँ पे हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री देख रहे हैं कि लैंग्वेज में एक वर्ड किस तरह से बोला जाता था और अब उसका मतलब क्या है पहले उसके स्पेलिंग्स क्या थे अब स्पेलिंग्स क्या है ठीक है तो इस तरह से हम डायक्रॉनिक स्टडी जो है वो कर रहे होते हैं तो डाया का मतलब है डाया विच मीन्स थ्रू एंड क्रोनस मीन्स टाइम ठीक है सो थ्रू टाइम तो थ्रू टाइम मीन्स कि हम सारी चीजों को सिलेक्ट कर लेते हैं सारी हिस्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है और थ्रू आउट हम लैंग्वेज के चेंजेस को देखते जाते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक इज टिपिकली अ डायक्रोनिक स्टडी तो इसको जो है वो जो हिस्ट्री को जब हम देखते हैं तो उसको हम डायक्रोनिक स्टडी जो है वो बोलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया कि फर्डिन एंड डी सॉसर ने जो है वो हमें दिए थे जो प्रोफेसर थे प्रोफेसर ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक ठीक है एटीन टू नाइनटीन तो इनके ही स्टूडेंट्स ने इनकी एक बुक जो है वो पब्लिश करवाई थी इन्होंने खुद तो बुक जो है वो पब्लिश नहीं करवाई थी इनके स्टूडेंट्स ही जो लेक्चर नोट किया करते थे उसी को कंपाइल किया गया और उससे एक बुक जो है वो पब्लिश की गई थी और उसका नाम जो है वो जनरल ये आगे लिखा हुआ है मैं बताता हूँ अच्छा जी एक मिनट हाँ जी जनरल लिंग्विस्टिक तो उसका नाम जो है वो जनरल लिंग्विस्टिक रखा गया रखा गया था जो नाइनटीन में पब्लिश हुई थी ठीक है अब देखते हैं कि ये तो खैर बा, बाकी सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं तो इस इरा में बेसिकली जो बहुत से जो लिंग्विस्ट थे वो डायक्रॉनिक स्टडी पे काम कर रहे थे ठीक है मतलब हिस्ट्री जो है वो उसमें इंटरेस्टेड थे लेकिन जो फर्टीन एंड डी सोसर थे उन्होंने ज्यादा एम्फोसाइज जिस चीज पे किया उन्होंने सिंक्रोनिक स्टडी पे ज्यादा एम्फोसाइज किया कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है एक सोसाइटी में सो सोशो लिंग्विस्टिक में इनका बहुत बड़ा नाम है लैंग्वेज एंड सोसाइटी ठीक है लैंग्वेज सिखाने में सोसाइटी का क्या रोल होता है इन्होंने बहुत ज्यादा थेरीज जो है वो इस पे दी है तो फर्डिन एंड डिसोसर इज अ बिग नेम इन द लिंग्विस्टिक सो इनको हम बड़ी डिटेल से आगे सोशो लिंग्विस्टिक में पढ़ेंगे इन तो तब इन पे काफी डिटेल में बात होगी अच्छा अब मैं बात करता हूं जी अब देखें आगे सिंक्रोनी क्या है और डायक्रोनी क्या है पहले भी हमने शॉर्ट जो है वो काफी चीजों को समझ चुके हैं ठीक है लेकिन चलें अब इसको एक दफा थारो स्टडी भी कर लेते हैं तो सिंक्रोनिक सिंक्रोनी को और डायक्रोनी को स्टडी करने के लिए एक और एग्जाम्पल जो है वो मैं देता हूँ यहाँ पे देखें अगर आपने सिंक्रोनिक स्टडी करनी है किसी भी चीज की तो आप मैंने मिस्टर चिप्स की यहाँ पे एग्जाम्पल दी है तो मिस्टर चिप्स आप सिर्फ मिस्टर चिप्स को देखें ठीक है मिस्टर चिप्स आपने एक नावल जो है वो सिलेक्ट कर लिया ठीक है और इसी इरा के आपने दो तीन और नावल ले लिए और आपने उनको पढ़ा और देखा कि लैंग्वेज उस तरह से किस ए, उस टाइम पे किस तरह से लैंग्वेज जो है वो यूज हो रही थी ठीक है जैसे मिस्टर चिप्स जो है वो काफी कॉन्सेप्ट जो है वो देते हैं ठीक है जैसे उन्होंने ड्रिंकिंग टी आता है तो ड्रिंकिंग टी उस दौर में बोला जाता था या आज के दौर में अब देखें दो कॉन्सेप्ट आप मिस्टर चिप्स पढ़िएगा वहां पे आएगा ड्रिंकिंग टी लेकिन आज हम जो है वो टेकिंग टी कहते हैं ठीक है तो वहां पे ड्रिंकिंग टी भी बोला गया और टेकिंग टी भी बोला गया तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों बोला गया लैंग्वेज को किस तरह से उस वक्त में यूज किया जा रहा था मिस्टर चिप्स में किस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है ठीक है उस, उसका स्टाइल क्या है लिखने का ठीक है ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे उस टिपिकल दौर की मिस्टर चिप्स नॉवल ले लेंगे या उसी दौर में जो नॉवल और लिखे गए और राइटर्स ने लिखे उनको सिलेक्ट कर लेंगे ते, कर लेंगे तो ये होगी सिंक्रोनिक स्टडी ठीक है साइक्रोनी जो है वो हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज उस दौर में क्या रिलेशनशिप था कि किस तरह से लैंग्वेज को फंक्शन किया जा रहा था सो सिंक्रोनी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन अ गिवन टाइम एक ही टाइम एक पर्टिकुलर टाइम की लैंग्वेज को देखना वाइल्ड डायक्रॉनिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू टाइम 
the synchronic linguistic concern with language at one period in time it investigates the way people speak in a given speech community in a given point in time kis tarah se us daur mein language ko use kiya ja raha tha theek hai kis tarah se language function kar rahi thi to ye hum sirf ek hi era ka jab dekhte hain to isko synchronic study bola jata hai acha uske baad कुछ लाइंस को अंडरलाइन किया गया है सिंक्रोनिक रिलेशनशिप इज वन वेयर टू सिमिलर थिंग्स एग्जिस्ट द सेम टाइम ठीक है जैसे जब दो सेम चीजें एक ही टाइम में जो है वो सिमिलर जो है वो क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर रही होती हैं तो उसको सिंक्रोनिक स्टडी कहा जाता है जैसे आज के दौर में अगर हम देख लें तो मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ठीक है तो इन दोनों में कोई ना कोई ये दोनों आज के ही दौर में बोली जा रही हैं अमेरिकन भी और ब्रिटिश भी हम अगर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं पूरी की पूरी मतलब इनकी चीजों को सिलेक्ट करते हैं इनके कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं ठीक है और उनमें फोनोलॉजिकल पैटर्न्स ढूंढते हैं कि किस तरह से अमेरिकन जो है वो किस तरह से एक वर्ड को प्रनाउंस करते हैं और ब्रिटिश वाले जो है वो किस तरह से एक वर्ड को प्रनाउंस करते हैं ठीक है सो so, हमें जो है वो डिफरेंस समझ आ जाएगा तो ये एक ही इरा के दो जो है वो कह लें कि टॉपिक्स हैं अगर हम इस इनको स्टडी करते हैं तो ये हमारी सिंक्रोनिक स्टडी होगी अच्छा उसके बाद देखें डायक्रोनिक हमें किस तरह से बताया गया है तो डायक्रोनिक में मैं एग्जांपल दूंगा फिर मिस्टर चिप्स अगेन ठीक है मिस्टर चिप्स के इरा से लेके अगर मैं मॉडर्न मॉडर्न इरा तक सारे नॉवल्स को सिलेक्ट कर लू ठीक है तो ये डायक्रोनिक स्टडी होगी मतलब मैं मिस्टर चिप्स के इरा में देखूं कि लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से यूज हो रही थी उस नावल में किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया है और अगर आज के दौर में मैं देख लूं मॉडर्न नावल ले लूं जैसे कहने के टू द लाइट हाउस है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ मिसिस डेलोवे है ठीक है आगे हम ये सारे पढ़ेंगे ठीक है और उसके बाद एब्सर्ड नावल बहुत ज्यादा हैं उनको देख लेता हूँ या एब्सर्ड ड्रामा से बहुत ज्यादा हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ या इसी तरह से जो मतलब जितने भी वर्ल्ड वार वन के बाद वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बाद जो कह लें कि नॉवेल्स लिखे गए हैं उनको देख लेता हूँ तो मुझे बहूबी समझ आ जाएगी कि किस तरह से मिस्टर चिप्स नॉवल जो है उसमें लैंग्वेज को यूज किया गया है और तब से लेके अब तक जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उसमें कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो आई हैं ठीक है अब ये एक ना रिसर्च पैटर्न होता है ये तो नहीं मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैं इन सब सारी चीजों को देखूंगा सो so, कह लें कि एक फील्ड है कॉर्पस लिंग्विस्टिक ठीक है तो मतलब यहाँ से जो है वो कंप्यूटर के जरिए हम डाटा रीड कर सकते हैं ठीक है सो so, उसमें जो है वो काफी ये अच्छी जो है वो रिसर्च हो सकती है या इन चीजों को बड़े अच्छे से स्टडी किया जा सकता है खैर उस तरफ तो नहीं मैं जाऊंगा कि आप लोगों को अब कॉर्पस के बारे में बताना शुरू कर दूं अच्छा सो so, खैर अब देखते हैं डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू टाइम तो मतलब थारोली हम लैंग्वेज को देख रहे होते हैं लैंग्वेज में कौन कौन सी चेंजिंग्स आई हैं ठीक है और क्या क्या मीनिंग पहले क्या एक वर्ड का मीनिंग कन्वे किया जाता था और अब इस दौर में एक ही इसका मीनिंग जो है वो क्या कन्वे किया जाता है जैसे नाइस की एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दी थी कि नाइस वर्ड जो था सिक्सटीन सेंचुरी में अगर उसको देखा जाए तो उसके मीनिंग जो है वो नेगेटिव प्रेजेंट होते थे लेकिन आज के दौर में नाइस जो है वो पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज किया जा रहा है सो so, देखें उस दौर में और ये डायक्रोनिक स्टडी से ही हमें पता चला कि उस दौर में नाइस का वर्ड जो है वो नेगेटिव यूज किया जाता था और आज के दौर में नाइस का वर्ड जो है वो पॉजिटिव यूज किया जाता है सो so, जितने भी चेंजेस लैंग्वेजेस में आते हैं ठीक है उनको हम देख सकते हैं डायक्रॉनिक स्टडी की मदद से सो ट्वेल्व सेंचुरी अगर मैंने डायक्रोनिक स्टडी करनी हो तो मैं देखूंगा कि मैं बारहवीं सदी की भी सारी चीजें सिलेक्ट कर लूंगा जो नावल पोएट्री या जो भी चीजें लिखी गई ठीक है और ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो इंग्लिश लिटरेचर लिखा गया है इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा और फिर एक कॉर्पस बना के मैं चेक कर सकता हूँ कि बारहवीं सदी से लेके इक्कीसवीं सदी तक अब तक इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से चेंजेस आए हैं वो सारे देख सकता हूँ अच्छा अब मैं बात करता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस भी आगे थोड़ा थोड़ा बहुत दिया गया है मैं लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा बल्कि हो गया है सो सॉरी फॉर दिस कॉन्सेप्ट को समझना भी तो था तो मेरा मेरा मकसद होता है कि मैं एक चीज जो है वो आप लोगों के दिमागों में डाल दूं सो दैट्स वाई इतना ज्यादा जो है वो बार बार रिपीटेशन भी आती है और चीजों को बड़े अच्छे से मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है सो so, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं तो खैर ये भी उसी को अगेन जो है वो एग्जांपल्स मैंने काफी दे दी हैं सिर्फ इसके डिफरेंस को देख लेते हैं हम 
और फिर इनशाला अपने लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे सो so, इनमें डिफरेंस क्या है जी वही डिफरेंस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सो so, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक कंसर्न विद लैंग्वेज एट वन पीरियड तो सिंक्रोनिक स्टडी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में लैंग्वेज को किस तरह से यूज किया जा रहा है इस चीज को बताती है डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू टाइम तो क्या क्या लैंग्वेज में डेवलपमेंट आई है क्या क्या चेंजेस आए हैं डायक्रॉनिक स्टडी इस चीज को डिस्कस करती है सिंक्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू वी आर लुकिंग एट लैंग्वेज वी फाइंड इट गिवन पीरियड इन टाइम वही अगेन चीज द डायक्रॉनिक स्टडी हमें बताती है हिस्टोरिकल एंगल हिस्ट्री बताती है लैंग्वेज की लैंग्वेज जो है वो किस तरह से यूज की जा रही है और थ्रू आउट लैंग्वेज में कौन कौन से चेंजेस जो है वो आते गए हैं इसके सेंटेक्टिकल पैटर्न क्या थे पहले दौर में और अब जो है वो सेंटेक्टिकल पैटर्न कौन से यूज किए जा रहे हैं ठीक है सो so, अच्छा द सेंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक स्टडी हाउ लैंग्वेज वर्क एट गिवन टाइम कि लैंग्वेज किस तरह से फंक्शन कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में उसके लैग्जिकल सेंटेक्टिकल फोनोलॉजिकल पैटर्न्स जो हैं वो क्या हैं ठीक है किस दौर में किस एक वर्ड को कैसे बोला जाता है ठीक है उसका मीनिंग क्या किया जो है वो कहा जाता है तो हिस्ट्री को बिल्कुल भी ये टच नहीं करती ना ही फ्यूचर में एक लैंग्वेज के साथ क्या होने वाला है हमें ये बताती है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरा को डिस्क्राइब करती है कि इस पर्टिकुलर एरा में लैंग्वेज को इस तरह से बोला जा रहा है इसको सिंक्रॉनिक स्टडी को डिस्क्रिप्टिक लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है ठीक है डिस्क्रिप्टिव कहते हैं डिस्क्राइब करने को तो इसको सिंक्रॉनिक को डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है और डायक्रॉनिक स्टडी को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है ठीक है सो ये भी चीज जो है वो याद रखिएगा सिंक्रॉनिक अप्रोच इज डिवेलप सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ये भी चीज हमने डिस्कस कर ली कि एक ही टाइम में लैंग्वेज की स्टेट क्या है बाकी चीजें क्या है ठीक है और डायक्रॉनिक स्टडी जो है वो हमें बताती है कि लैंग्वेज में थ्रू आउट कौन कौन से चेंजेस आए हैं ठीक है पहले किस तरह से यूज की जाती थी और बाद में आने वाले चेंजेस जो किए गए हैं वो क्या है ठीक है सो so, ये थोड़ा सा डिफरेंस भी हो गया आप अब इसको जो है वो नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ठीक है इसी बुक के तो आप उनको जो है वो देख लीजिएगा एक दफा लेक्चर पसंद आए वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें लाइक करें ठीक है अपने दोस्तों के साथ ये सदका जा रहा है और इन फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ठीक है अब इतनी मेहनत से जो है वो आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड किए जाते हैं तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है अल्लाह आप सबको खुश रखे अल्लाह आपका हम यूनासर हो अल्लाह हाफिज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा